Guadalajara, 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 tienes el alma de provincia. Bueno, aquí ya estamos en el uh, estadio Omni Life de Guadalajara. Ahorita les vamos a ver el clásico zapatillo. Sí, uh, emocionados, emocionados. Sí, claro. Venimos un poco tarde, entonces andamos corriendo rápido. Que ven el tráfico. Ahí se ve todo el tráfico. Nos tuvieron que bajar. Y aunque no lo crean, ese es el estadio. ¿Qué decías? Nos tuvieron que bajar como no sé cuántos metros, pero sí estamos caminando por un buen. Bueno, ya nos dieron la paz, el pase de prensa. Uno, aquí está. Dos, tres, cuatro, está bonito, cinco, está. Seis, eh, seis, aquí está el estadio seis, Chivas, como lo ven. Once, dos, Parece una montaña. Parece un, un anillo. Sí, es un anillo en una montaña. Eh, ya, ahorita la verdad, pues más por ser clásico, me imagino. El ambiente está muy bueno, hay mucha gente. Mucho que ahorita, se, sí, ahorita se, va, se va a ver que vamos a poder convivir con mucha gente. Entonces pues, vamos a ir a ver cómo se vive el clásico zapatillo aquí en Guadalajara. Hay colomitos inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos dejaba ir a Zapopa. Buenas tardes, aquí estamos con un tema. Alfonso, dime cuál es la diferencia del clásico tapatío al clásico nacional. Yo que es un clásico de la de veras, el de, el de América es solo inventado por Televisa, no sé. Entonces este es el es mejor, el más, eh, el más divertido, el, el clásico más divertido. ¿Algún jugador en seguir que va a destacar en este clásico de Chivas? Siempre es el conejito y la choque. Muy bien. Aquí estamos, ¿cómo te llamas? Juan José Sánchez. Juan José Sánchez, aficionado de Chivas, me imagino, ¿no? Así es. ¿Y cuánto tiempo tienes asistiendo a los partidos? Eh, ya tres años. Tres años. ¿Y cuál es la diferencia de este estadio nuevo? Porque imagino que es relativamente nuevo al estadio Jalisco. Bueno, para empezar, por ejemplo, en este tipo de partidos que son clásicos, se me hace mucho más seguro porque hay mucha zona, es una zona abierta. Y en el estadio Jalisco había más zonas en las que era más fácil que pasara algún problema. Por aquí estamos en un ambiente seguro. Sí, para mí sí. Estamos con una pareja, con hombres. David Montes. Son chivas, ¿verdad? De corazón. ¿Y siempre vienen seguidos los partidos? Claro, sí. <risa> ok. ¿Y para agarrar el bono es difícil? No. Y si yo quiero, como si vengo de afuera, si yo venía al estadio, ¿es difícil agarrar un boleto? No. ¿Y para el clásico? Para el clásico, sí. Se vende muy rápido. Sí. ¿Y cuál es la diferencia de este clásico al de, del Clásico Nacional? Clásico Tapatío, Tapatío, Clásico Nacional, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. Se, vi, se vive igual de intenso. Tanto Chivas como Atlas, a reventar todo. ¿Cuánto tiempo recomienda para llegar con anticipación? Yo me vine como con dos horas de anticipación. ¿Dos horas? Sí, así es. ¿Y qué se puede hacer en esas horas antes? ¿Cómo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué hacen? Ah, el previo, vaya. El previo es de ley. Convivimos, nos tomamos una cerveza, estamos platicando, cotorreando. Entonces, esperando el partido. Para esos tipos de clásico, ¿qué nos recomienda comer antes del partido? Unos, unos pinches tacos. <risa> La verdad. ¿De qué son tacos? Con de rachero. Muy bien. Aquí vemos que hay muchos food trucks, son varios, siguen hasta todo y hasta abajo. Bueno, aquí estamos ya entrando y qué diferencia, empezó a llover otra vez, pero ahora que so, parece que solo va a ser una nube viajera. Pues como pueden ver, este estadio tampoco, pues como diría, como dijiste vos, ¿no? Que no se queda atrás con el de Monterrey. Para bien, nada. Sí, sí, está bien bonito. Chistosillo, ya lo vieron de afuera, lo de adentro, cómo es. O sea, todo eso es, es, es como grama, ¿no? Me parece. Pero está bien bonito. Ya empezó el partido, ahorita vamos para los asientos. Y otra vez lloviendo.
bueno, ya terminó el partido. Como siempre, 2-2, los reyes del empate. Y también lloviendo. Y lloviendo para, para rematar. Eh, un clásico, la verdad. Se sintió, se sentía como terremoto cuando toda la gente sí. brincaba. Se sentía como trampolín en el estadio. Al, al final, cuando todo el mundo saliendo, cantando, el estadio hasta se movía. O, o sea, increíble, la verdad. Sí, la afición hasta se portó muy bien. Sí, se portó muy bien no, y... todo muy bien. Lástima, lástimamente no llegamos temprano para ver un poco más, pero lo que vimos nos encantó. Eh, pues la verdad todo, ¿no? O sea, sí. todo lo, lo, desde el estadio, la gente, la porra, todo nos encantó. Eh, gracias otra vez a Chivas por la oportunidad y pues ya, la próxima sí. semana será el clásico. Y cada estadio, cada estadio tiene su historia, sí. todo es diferente, nada es igual. Si planeamos una cosa, el siguiente partido es algo diferente. Sí. Pero Entonces ahí, ahí nos veremos el próximo sábado en el DF sí, para, el, para el super clásico. América Chivas. Adiós. Bye.